பார்த்துக் கொண்டிருப்பதே தாரு சஃபா டிவி எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட Facebook ஸ்லேஸ் தாரு சபா டிவி பேஜை லைக் செய்யுங்கள் எமது மின்னஞ்சல் முகவரி தாரு சபா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஏழு ஏழு மூன்று சைபர் மூன்று ஏழு மூன்று சைபர் இரண்டு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யூடியூப் வழியாக எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாரு சபா டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ட்விட்டர் மூலமாக எமது செய்திகளை பெற்றுக் கொள்ள தாரு சபா நியூஸ் உங்களது கையடக்க தொலைபேசிகளில் எமது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாரு சபா டிவி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இணையத்தில் எமது முகவரி சத்திய கொள்கையின் தத்துவ குரல் தாரு சபா டிவி சாகரம் கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகாலன் அரசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் முகநூல் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து மற்றும் ஒரு சாகரம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்கள் அனைவரையும் முகநூல் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் கல்வியோடு தொடர்புடைய விடயத்தை பற்றி பேச போகின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கடந்த வருடம் உயர்தர கல்வி பொருத்தராதர உயர்தர பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியாக இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் அமைக்கப் போகின்றோம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நீங்கள் மாணவர்களாகிய நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து பயன்பெறலாம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொள்கின்றார்கள் இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிரேஷ்ட சமூகவியல் விரிவுரையாளர் சமூக சமூகவியல் பீடத்தினுடைய தலைவர் எங்கள் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் கௌரவத்துக்கும் உரிய கலாநிதி ரமீஸ் அபுபக்கர் சார் அவர்கள் கலந்து சிறப்பிக்கின்றார்கள் அவர்களை தாரு சபா தொலைக்காட்சியின் சார்பில் அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் அஸ்லாம் வலைக்கு வரமத்துல்லா உண்மையிலே சார் இந்த கடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கல்வி புத்திர பரீட்சையிலே சித்தி அடைந்த மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் சித்தி ஏயாத மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பல்கலைக்கழக அந்த சித்தி அடைந்த மாணவர்களும் கூட பல்கலைக்கழக அனுமதியை பெறுவதற்கு ஏற்பாடான மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இல்லாத மாணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் இவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டு நிகழ்ச்சியாகத்தான் நாங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சி அமைக்கப் போகின்றோம் அந்த அடிப்படையில் சார் முதலாவது நாங்கள் உங்களிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இந்த சித்தி அடைந்த மாணவர்களுக்கும் சித்தி அடையாது இருக்கின்ற இந்த மாணவர்களுக்கும் நீங்கள் என்ன அறிவுரை கூற விரும்புகின்றீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை என்னை இங்கு அழைத்து சில கல்வி சம்பந்தமான விடயங்களை கலந்துரையாடுவதற்கு சந்தர்த்தை அளித்த அல்லாவும் நிர்வாகத்துக்கும் தாரசஃபா நிர்வாகத்துக்கும் முதலில் நன்றியை தெரிவித்தவனாக மிக முக்கியமானது ஒரு கல்வி அண்மையில் ஏ லெவல் உயர்தரவு பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுடைய பரீட்சை பெறுபவர்கள் வெளியாகி இருக்கிறது அதன் மூலம் சில மாணவர்கள் பல்கலைக்கழகத்துக்கு நேரடியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரேங்கிங் அடிப்படையில் அதே போல ஜி ஸ்கோர் முன்னைய கடந்த வருட வட்டு புள்ளியின் அடிப்படையில் அவர்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்து தாங்கள் பல்கலைக்கழகத்து கிடை பல்கலைக்கழகம் தங்களுக்கு கிடைக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறார்கள் சில மாணவர்களுக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்லை அந்த அடிப்படையில் அவர்கள் சில நேரம் நம்பிக்கையினமாக இருக்கலாம் அல்லது மீண்டும் ஒரு முறை அவர்கள் முயற்சி செய்யலாம் எதிர்வார் இந்த போதிலும் கிடைத்த மாணவர்களுக்கு விஷ் யூ ஓர் த பெஸ்ட் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் கிடைக்காத மாணவர்களுக்கு இதோட உலகம் முடிஞ்சு போறல்ல ஒரு முறை நீங்கள் முயற்சி செய்து பார்த்தீர்கள் இன்னும் இரண்டு முறைகள் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நீங்கள் மூன்று இரண்டு முறை முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் அந்த இரண்டு முறையில் உங்களுக்கு கிடைக்காத பல்கலைக்கழகம் நுழைய முடியாத சந்தர்ப்பத்தில் இப்பொழுது உலகம் திறந்து திறந்து இருக்கிறது உலக உலகத்திலும் இலங்கையிலும் இப்போது குளோபல் வில்லேஜ் ஆக இருக்கிறது அதனால் பல்வேறு வகையான கல்வி சார்ந்த ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் டிமாண்டாக உலகத்தில் மிக சந்தை வாய்ப்பு அதிகம் உள்ள கோர்சஸ் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்களில் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூட்டுகளில் கொடுக்குறாங்க யூனிவர்சிட்டியோட ஒப்பிட்ட அடி அளவில் சந்தையில் என்னென்ன விஷயங்கள் தேவையோ யூனிவர்சிட்டி இல்லா யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகங்கள் இல்லாத பாட கற்கை நிறைகளும் இந்த தனியார் நிறுவனங்களில் 
கற்பிக்கப்படுகிறது அதுலேயும் குறிப்பாக வசதி உள்ள மாணவர்கள் தனியார் நிறுவனங்களில் காசு கட்டி படிப்பாங்கள் வசதி இல்லாத மாணவர்கள் அரசாங்கத்தினால் நடத்தப்படுகின்ற இந்த கல்விக் கல்லூரி சாரி காலேஜ் இந்த டெக்னிக்காலஜி அதே போல வொகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர் ஸ்லீ ஏட் அப்படியான அரச நிறுவனங்களில் போயிட்டு படிக்கலாம் அவை இதன் மூலமாகவும் டெக்னிக் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அந்த நிறைய காப்பென்ட்ரி மேசன்ட்ரி ஏசி மெக்கானிக் அப்படியான கோர்சஸ்களையும் படித்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ்களை அதிகமாக மாணவர்கள் அவருடைய டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அதிகரித்து கொள்வதனூடாக உலகத்தின் பல பாகங்களிலும் சென்று அவர்கள் தொழில் செய்து நல்லா நன்றாக எதிர்காலத்தில் நன்றாக இருப்பதற்குரிய வாய்ப்பு வசதியில் இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம் உலகம் இதோட முடிந்து போறல்ல நீங்கள் நம்பிக்கை வைத்து இன்ஷால்லா உங்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம் கல்விக்கு கரை கரை இல்லை ஆகவே நீங்கள் இதோட முடிஞ்சு நாங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகணும் பிஸ்னஸ் செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாம் எதிர்பார்க்காமல் நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யலாம் முயற்சிக்கு ஒரு காலமும் தடை இல்லை முயற்சிக்கு ஒரு காலமும் முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் அந்த அடிப்படையில் எதிர்காலம் உங்களுக்கு சிறப்பாக அமையும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருங்கள் நிச்சயமாக நாங்களும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் உண்மையிலே ஆரம்பத்திலே எங்களது மாணவர்களுக்கு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டலான அறிவுரையை கூறிய உங்களுக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை சொல்லிக் கொண்டு அடுத்து நாங்கள் இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் சார் இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு தெரிவான மாணவர்கள் இருக்கின்றார்கள் இந்த தெரிவான மாணவர்களுக்கு ஆக குறைந்த அனுமதி அனுமதி பெறுவதற்கான ஆக குறைந்த தகமை என்ன வேண்டும் நினைக்கின்றீர்கள் ஆக குறைந்த தகமையாக மூன்று தடவைகளுக்கு மேற்படாதவார் மூன்று செய் எழுதுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் செய் செகண்ட் செய் தேர்ட் செய்னு சொல்லுவார்கள் மூன்று தடவைகளுக்கு மேற்படாதவாறு அவர்கள் மூன்று மூன்று ஏசு எடுத்துக்கணும் மூன்று பாடத்திலையும் மூன்று ஏசு எடுத்திருந்தால் போதும் அதுக்கு கூட அதற்கு மேல் அதிகமாக ஜென்ரல் நாலேஜ்னு சொல்லுவார்கள் அந்த பொது அறிவு பயிற்சி பொது சாதாரண வினாத்தாளில் முப்பது வீதத்து குறைவான குறைவில்லாத மார்க்ஸ் எடுத்துக்கணும் குறைவில்லாத மார்க்ஸ் முப்பது வீதத்துக்கு குறைவில்லாத மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தால் அவர் ஹி இஸ் எலிஜிபிள் அப்ளை ஃபார் யூனிவர்சிட்டி அப்ப அவர் அந்த 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 மாணவன் பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு தகுதி உடையவராக மாறுறார் ஒரு ஒரு மாணவன் ஜட்ஸ்கோர் வந்து நல்ல டொப்ல இருக்குது அவர் ஜென்ரல் நாலேஜ் அந்த பாடத்துல முப்பது வீதத்துக்கு குறைய மார்க்ஸ் எடுத்துக்காரு ஆனால் அவர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர் அல்ல அவர் அவர் அவருக்கு பொது அறிவு மதிக்கணும் முப்பது வீதத்துக்கு மேல மார்க்ஸ் மதிக்கணும் அதே போல அவர் நல்ல ஜட்ஸ்கோர் மூணு பாடத்திலையும் எஸ் எடுத்திருந்தால் அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா பல்கலைக்கழகத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அதை தீர்மானிப்பது அந்த ஜட்ஸ்கோர் படி தீர்மானிப்பது யூஜிசியில் உள்ள அந்த விண்ணப்ப அந்த பிரிவு தான் தீர்மானிக்க இது தீர்மானிக்க நிறுவனங்களும் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் ஸ்ரீஜாவதன பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்லி யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அதே போல சில கெம்பியூசர்ஸ் இருக்குது இப்போ சுவாமி விபலானந்த அழகிய கற்கைகள் நிறுவனம் என்று சொல்லி கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்குது ராமநாத நுண்கலை பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லி யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகங்களும் உயர்கல்வி நிறுவனம் மொத்தமாக இருபத்தி ரெண்டு இருக்கிறது உண்மையிலே இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் சார் குறிப்பிட்ட அந்த கற்கணர்களை கற்கணர்களுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு அடிப்படை தகமைகள் என்ன தேவைப்படும் என்று ஆமாம் இதில் மொத்தமாக கல்வி பொரு பொதுத்தராத உயர்தர பரீட்சைகள் எழுதிய பரீட்சை எழுதிய பாடங்களின் அடிப்படையில் ஆறு முக்கிய பிரிவுகள் இருக்கிறது கலை பிரிவு ஆர்ட்ஸ் வணிகவியல் பிரிவு பிரிவு உயிரியல் விஞ்ஞான பிரிவு பௌதிக விஞ்ஞான பிரிவு பொறியியல் தொழில்நுட்ப பிரிவு உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்ப பிரிவு என்று சொல்லி ஆறு பிரிவுகள் இருக்கிறது இப்ப இந்த ஆர்ட்ஸ் கலை பிரிவுக்கு கீழே 
கிட்டத்தட்ட நாற்பது பிரிவுகள் இருக்கிறது கலை பிரிவிலே நாற்பது பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க ஒரு மாணவன் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதே போல வணிக முகாமைத்துவத்துக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு பிரிவுகள் இருக்கிறது முப்பத்தி நாலு பிரிவுகளுக்கு வணிக முகாமைத்துவ படித்த மாணவன் அவன் பல லேக்களத்தில் பல்வேறு முப்பத்தி நாலு பிரிவுகளுக்கு அவன் விண்ணப்பிக்க முடியும் பிசிக்கல் சயின்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற பௌதிக துறையிலே படித்த மாணவன் கிட்டத்தட்ட அறுபது பிரிவுகளுக்கு அவன் விண்ணப்பிக்க முடியும் கெமிஸ்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய ரசாயனவியல் படித்த மாணவன் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது பிரிவுகளுக்கு அவன் அப்ளை பண்ண முடியும் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மேட்ச் படித்த மாணவன் கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது பிரிவுகளுக்கு அவன் அப்ளை பண்ண முடியும் பயோ சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எல்லாம் ரெண்டும் படித்த மாணவன் இன்னும் பதினெட்டு பிரிவுகளுக்கு அவன் மொத்தமாக அப்ளை பண்ணலாம் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட அறுபது பிரிவுகள் இருக்காது ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது மாணவர்களுக்கு தெரிவு சந்தர்ப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது இப்போ உதாரணமாக கலைப்பிரிவு எடுத்துக்கொண்டாலும் உதாரணமாக கலைப்பிரிவு கலைப்பிரிவை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த கலைப்பிரிவில் கிட்டத்தட்ட பதினாலு கற்கை நிறைகளுக்கு மாணவர்கள் நேரடியாக பல்கலைக்கழக பல்கலைக்கழகங்களுக்கு அனுமதிக்காக விண்ணப்பிக்க முடியும் உதாரணமாக கலைப்பிரிவு அவன் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் கலனி பல்கலைக்கழகம் ஜெயபத்னபுர யூனிவர்சிட்டி பல்கலைக்கழகம் புகுண பல்கலைக்கழகம் பேராதனை பல்கலைக்கழகம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம் ரஜநட்ட பல்கலைக்கழகம் என்று சொல்லி கலைப்பிரிவுக்கு கலைப்பிரிவு இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நேரடியாக ஒரு மாணவன் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதே போன்று கலைப்பிரிவில் சில சில விசேட கற்கை நெறிகள் இருக்கிறது உதாரணமாக நாடகமும் அரங்கியலும் நடனம் சங்கீதம் என்று சொல்லி கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலே சுவாமி விழானந்த கற்கை நிறையும் இருக்கிறது ஸோ இப்படியான பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் கலைப்பிரிவில் ஒரு மாணவன் இந்த அப்ளிகேஷனை போடும்போது அவன் நேரடியாகவும் அனுமதி விண்ணப்பிக்க முடியும் உதாரணமா தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தை பொறுத்த மட்டில் அரபு மொழிபீடம் தனியாக இருக்கு கலைப்பிரிவில் அதற்கு தனியாக விண்ணப்பிக்க முடியும் இஸ்லாமிய கற்கை நிறைகள் தனியாக இருக்கு அதற்கும் தனியாக விண்ணப்பிக்க முடியும் கிழனி பல்கலைக்கழகத்தில் இலங்கையில் சமாதான முரண்பாடுகளும் தீர்த்தலும் என்று சொல்லி கான்ஃபிளிக் தெரிவு செய்யறாங்க அப்ப அந்த அந்த கற்கை நிறைக்கும் அது நாலு பேர் கற்கை நிறை அதற்கும் நேரடியாக ஒரு மாணவன் விண்ணப்பிக்கும் போது கலை பிரிவில் அவன் விண்ணப்பிக்கலாம் இதற்கு மேலதிகமாக கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கு மேற்பட்ட கற்கை நிறைகள் இதற்கு மேலதிகமாக ஒரு கலை பிரிவில் பெற்றுக்கொண்ட மாணவன் இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன பதினாலு பிரிவுகளுக்கு நேரடியாக விண்ணப்பிப்பதோடு இதற்கு மேலதிகமாக இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கற்கை நிறுவனங்களுக்கு ஒரு மாணவன் விண்ணப்பிக்க முடியும் அவன் கிட்டத்தட்ட சட்டத்துக்கு அவன் அப்ளை பண்ணலாம் லோ சேர்த்தட்ட முகாமைத்துவம் உணவு வணிக முகாமைத்துவம் உடற்கல்வி உடற்கல் உடற்தொழில் கல்வி முகாமைத்துவம் தகவல் தொழில்நுட்பம் இப்படி பல பிரிவுகள் இருக்கிறது எனக்கு தெரிய ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் கிட்டத்தில் ஒரு மாணவி தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த ஆர்ட்ஸ் படித்த பிள்ளை மாளிகாவில் ஆர்ட்ஸ் படித்த பிள்ளை அந்த பிள்ளை இந்த முகாமைத்துவம் தகவல் தொழில்நுட்பம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய கோர்ஸுக்கு அது கொஞ்சம் பிரயோஜனம் ஆயிருக்கும் சொல்லி அப்ளை பண்ணியிருந்தா அப்ளை பண்ணிட்டு ஆர்ட்ஸ் படித்த பிள்ளை அங்க போய் அந்த கோர்ஸ் செய்யும் போது அவக்கு கொஞ்சம் அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அக்கௌண்டிங் அப்படியான பைனான்ஸ் அந்த விஷயம் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததால திரும்ப மீண்டும் நான் ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்டிக்கு மாற பெறப்புறேன் என்று சொல்லி அவ ஆர்ட்ஸ் ஃபேக்கல்டியில வந்து முயற்சி செய்ததை நான் பார்த்தேன் ஸோ ஒரு கலைப்பிரிவில் தெரிவு செய்யப்பட்ட அல்லது கலைப்பிரிவில் கற்ற மாணவனும் நேரடியாக இந்த இப்படியான ஏனைய துறைகளுக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் அதே போல வணிக பிரிவில் கற்கின்ற கற்ற மாணவன் அவன் பொதுவாக பொதுவாக உள்ள முகாமைத்துவம் வணிகவியல் முகாமைத்துவம் பொது முகாமைத்துவம் சொத்து முகாமைத்துவம் மதிப்பீடும் முகாமைத்துவ கற்கைகள் வியாபார தகவல் முறைமை என்று சொல்லி நேரடியாக முகாமைத்துவ கற்கை நிறைகளுக்கு அனுமதிக்க முடியும் இதற்கு மேலதிகமாக இன்னும் இருபது கற்கை நிறைகளுக்கு ஒரு கொமர்ஸ் படித்த ஒரு கொமர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படித்த ஒரு மாணவன் 
விண்ணப்பிக்க முடியும் ஆகவே வாய்ப்பு வசதிகள் பள்ளிகளத்துக்கு நான் சொன்ன சொன்னது போன்று மூன்று தடவைகளுக்கு மேற்படாதவாறு மூன்றை எடுத்திருந்தால் முப்பது வீதத்துக்கு குறைவாக குறைவில்லாமல் பொது உழைச்சார்பு பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த மாணவன் வந்து அந்த அவன் விரும்பிய துறையில் அவன் கலை பிரிவு கூட என்னா இருந்தால் அவன் அந்த விரும்பிய துறையில் அவன் ஏற்கனவே சொன்ன இருபத்தி ஆறு கூட ஒரு இருபது அந்த அந்த துறைகள் எல்லாருக்கும் பதினாலு கூட அவன் கிட்டத்தட்ட இருபது துறைகளுக்கு அவன் அப்ளை பண்ணலாம் கொமர்ஸ் பிரிவில் கொமர்ஸ் படித்தவனும் அதே போல அதே போல அவன் விண்ணப்பிக்கலாம் வாய்ப்பு வசதிகள் அதிகமாக இருக்கிறது உண்மையிலே இன்றைய சாகர நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கல்வி பொறுத்தளவு பரீட்சையிலே தோற்றி சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கான ஒரு வழிகாட்டு நிகழ்ச்சியாக இன்றைய நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஸ்ரீஷ்ட சமூகவியல் விரிவுரையாளர் சமூகவியல் பீடத்தினுடைய தலைவர் எங்கள் அன்புக்கு மதிப்புக்கும் உரிய கலாநிதி ரமேஷ் அபுபக்கர் அவர்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளையத்திலிருந்து மீண்டும் தொடரலாம் சாகரம் கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அரசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பதே தாரு சஃபா டிவி எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட மூலமாக உங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஏழு ஏழு மூன்று சைபர் மூன்று ஏழு மூன்று சைபர் இரண்டு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யூடியூப் வழியாக எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாரு சபா டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ட்விட்டர் மூலமாக எமது செய்திகளை பெற்றுக் கொள்ள நியூஸ் உங்களது கையடக்க தொலைபேசிகளில் எமது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாரு சபா டிவி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இணையத்தில் எமது முகவரி சக்தி கொள்கையின் தத்துவ குரல் தாரு சபா டிவி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது தாரு சபா டிவி சாகரம் கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளும் அரசியல் ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் நேர்கள் சாகரம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கல்வி பொறுத்தராத உயர பரீட்சை எழுதிய மாணவர்களுக்கான ஒரு விசேட நிகழ்ச்சியாக இன்றைய நிகழ்ச்சியை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிரேஷ்ட சமூகவியல் விரிவுரையாளர் சமூகவியல் பீடத்தினுடைய தலைவர் எங்கள் அன்புக்கு மதிப்புக்கு முறைய கலாநிதி ரமேஷ் அபுபக்கர் சார் அவர்கள் சார் உண்மையிலே குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் இந்த எவ்வாறான பிரிவுகளுக்கு மாணவர்கள் தங்களை விண்ணப்பிக்க முடியும் என்பது பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்கள் அதிலே சற்று விரிவாக மாணவர்களுக்கு எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் அந்த ஏற்கனவே நான் சொன்னது போன்று கிட்டத்தட்ட கலை பிரிவுக்கு கீழே நாற்பது துணை பிரிவுகள் இருக்கிறது கலை பிரிவு படித்த மாணவன் கிட்டத்தட்ட நாற்பது துணை பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் வணிக முகாமைத்துவம் படித்த மாணவன் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலு பிரிவுகளுக்கு நேரடியாக விண்ணப்பிக்க முடியும் அதே போன்று உயிரியல் படித்த பயோ சயின்ஸ் படித்த மாணவன் கிட்டத்தட்ட அறுபது பிரிவுகளுக்கு நேரடியாக விண்ணப்பிக்க முடியும் அதுக்கு பல பிரிவுகள் இருக்குது அந்த மாணவர்களுடைய கையேடு அந்த பல்கலைக்கழக மானிய ஆணங்கள் ஆணைக்குழுவினால் பட்ட படிப்புணர்களுக்கான அனுமதி அந்த புத்தகத்தை நீங்கள் வாங்கினீங்க என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினெட்டுக்கு அந்த கடையில் இருக்குது அதை வாங்கி பார்த்தீங்க என்றால் அது ஒவ்வொரு துறைக்கு கீழே உள்ள பிரிவுகள் சம்பந்தமாக விழாவரியாக மிக விளக்கமாக அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பிரிவுகளுக்கு பயாலஜியில் கிட்டத்தட்ட அறுபது கீழே உயிரியல் பிரிவு கீழே இருக்குது அதே போல் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லி பௌதிக வியல அது அதுலேயும் நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது அதே போல பொறியியல் தொழில்நுட்பம் சொல்லி அந்த துறையிலையும் கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் அதிலேயும் ஒரு இருபது பிரிவுக்குட்பட்ட துறைகளுக்கு ஒரு மாணவன் விண்ணப்பிக்க முடியும் உயிர் 
பயோடெக்னாலஜி உயிர் தொழில்நுட்பவியல் என்று சொல்லி அந்த துறையிலும் மாணவர்கள் அதற்கு கீழும் நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது அதுக்கு அனுமதிக்க முடியும் விண்ணப்பிக்க முடியும் தகவல் தொழில்நுட்பம் ஐசிடி இன்ஃபர்மேஷன் ஐசிடி என்று சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த துறைக்கும் மாணவர்கள் அனுமதிக்க முடியும் விண்ணப்பிக்க முடியும் அதனுடைய அவர்கள் பல அவர்கள் விரும்பிய துறைகளுக்கு அனுமதிக்கிறதோட உப பிரிவுகளும் இருக்கிறது அந்த துறைக்கு கீழ் உப பிரிவுகள் இருக்கிறது அவர்களும் அந்த அனுமதி பெற பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய சில தகமைகள் வேண்டும் அதற்கு சில பல்லலைக்கழக பொது உழைச்சா பயிற்சி அடைந்தால் அவர்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பல்லலை அந்த அந்த கக்கை நிறைக்கு அவர்கள் செல்ல முடியும் நிச்சயமாக உண்மையிலே இந்த இவ்வாறான பிரிவுகளுக்கு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கின்ற போது இந்த குறிப்பிட்ட துறைக்கு விண்ணப்பிக்கின்ற போது கல்விப்பத்திர உயர பரீட்சையில் சித்தி அடைந்த அந்த மாணவர்கள் எவ்வாறான விடயங்களை அவர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறான விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் நினைக்கின்றீர்கள் இந்த ஒவ்வொரு துறைக்கும் விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் எவ்வாறான விடயங்களை அவர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதாவது கலைத்துறையிலே பல பிரிவுகள் இருக்கிறது அதிலே அவர்கள் நினைப்பார்கள் நாங்கள் இந்த இந்த பாடங்களை தெரிவு செய்தால் நாங்கள் எவ்வாறு அந்த பாடங்களை நாங்கள் கொண்டு போவது நாங்கள் ஏழிலே படித்த பாடங்கள் வேறு நாங்கள் வேறு பாடங்களை விண்ணப்பிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகத்தில் இருப்பார்கள் ஆமாம் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று நேரடியாக மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட கலை பிரிவுக்கு நாற்பது துறைகள் இருக்கிறது நேரடியாக அந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று பதினாலு துறைகளுக்கு மாணவர்கள் நேரடியாக விண்ணப்பிக்க முடியும் சங்கீதம் நடனம் நாடகம் அரங்கியல் சமாதான முரண்பாடுகள் சமாதான முரண்பாடுகள் தொடர்பாடுகள் கேனர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கலைப்பிரிவுக்குள்ளே நேரடியாக விண்ணப்பிக்க முடியும் அதற்கு மேலதிகமாக கலைப்பாடத்துக்கான மேலதிக கேனர்கள் இருக்குது சில அனுமதி பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய தகமைகளுக்கு ஊடாக அவர்கள் மேலதிகமாக கிட்டத்தட்ட இருபதுக்கு மேற்பட்ட கற்கிணர்களுக்கு அவர்கள் நேரடியாக விண்ணப்பிக்க முடியும் நிச்சயமாக இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் சார் இதுக்குள்ளே ஏல் பரீட்சை ஏல்லே அவர்கள் கலை பிரிவிலே தோற்றி இருந்தால் வேறு துறைக்கும் விண்ணப்பிக்க முடியுமா ஆமாம் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போன்று அவர் கலை பிரிவில் தோற்றி இருந்தாலும் கலை பிரிவில் தான் அவர் ஏலவல் எடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் ஏனைய துறைகளுக்கும் அவர் அப்ளை பண்ணலாம் உதாரணமா தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கும் அவர் அப்ளை பண்ணலாம் விண்ணப்பிக்கலாம் தொழில் முயற்சி முகாமைத்துவம் என்ற துறைக்கும் அவர் விண்ணப்பிக்கலாம் சுற்றுலாவும் விருந்தோம்பல் முகாமைத்துவமும் என்று சொல்லி அந்த துறைக்கும் அவர் பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த துறை இருக்கிறது அந்த துறைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் அதற்கு அந்த குறிப்பிட்ட பல்கலைக்கழகங்களில் சில அடிப்படை தகமைகள் பூர்த்தி செய்யப்படணும் என்று சொல்லி போட்டிருக்கேன் உதாரணமா பொது உள்ள சார்பு அந்த எக்ஸாம் எழுதும் அனுமதி பெறும் பொழுது தோற்ற வேண்டும் அனுமதி அந்த அந்த அப்ளை பண்ணும் போது அந்த குறிப்பிட்ட கற்கை நிறையும் தெரிவு செய்திருந்தால் அந்த குறிப்பிட்ட கற்கை நிறைகளுக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டு அந்த அந்த மாணவன் அதுக்கு விருப்பம் சொன்னால் ஓடர் படி ரேங்கிங் படி போட்டால் யூனிக் அவுட் போட்டு அந்த பல்கலைக்கழகங்கள்ல இருந்து இந்த மாணவர்களுக்கு அறிவிக்கப்படும் எக்ஸாம் எழுது வாங்க சொல்லி அப்ப அந்த எக்ஸாம்ல போயிட்டு அந்த அந்த பொது உள்ள சார் பரீட்சையில் அவர் குறிப்பிட்ட மார்க்ஸ் எடுத்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த வாடத்துக்கு அந்த அந்த துறைக்கு அவர் அனுமதிக்கப்படுவார் நிச்சயமாக இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் சார் இந்த விண்ணப்பிக்கும் முறை மாணவர்கள் இந்த விண்ணப்பிக்கும் முறை விண்ணப்படுத்தி இவ்வாறு பூர்த்தி செய்யணும் அதிலே நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கிறது ஏராளமான மாணவருடைய அந்த விண்ணப்ப படிவங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்ற ஒரு தன்மையும் இருப்பதாக நாங்கள் அறிந்திருக்கணும் அது பற்றி நீங்கள் மாணவர்கள் தெளிவுபடுத்த முன்னொரு போதும் இல்லாதவாறு முன்னொரு போதும் இல்லாதவாறு மாணவர்கள் இந்த முறையிலிருந்து நேரடியாக அவர்கள் இணையதளத்தின் ஊடாகத்தான் விண்ணப்பிக்க வேண்டி வேண்டி அவர்கள் கூறப்பட்டுள்ளார்கள் அந்த அடிப்படையில் இணையதளத்தில் அவர்களுக்காக விண்ணப்ப படிவம் இருக்கிறது அந்த விண்ணப்ப படிவத்தை அவர்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் இணையதளத்தினுடைய பெயர் 
அந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அந்த அவர்களுடைய கை நூலில் அதற்குரிய தகவல் இருக்கிறது முழு தகவலும் இருக்கிறது எப்படி எந்த எந்த சைட் எப்படி எந்த சைட்டுக்கு போயிட்டு எப்படி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க அந்த சைட்ல போயிட்டு அந்த அப்ளிகேஷனை அவங்க அதுல ஃபுல்லா அந்த அப்ளிகேஷனை அவங்க ஃபில் பண்ணி அந்த அந்த அப்ளிகேஷனை அவங்க ஆன்லைன்ல ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணி அவர்கள் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அவர்கள் அதை பாடசாலை அதிபர்கிட்ட கொண்டு போயிட்டு அதுல முக்கியமாக சில அந்த ஒன்லைன்ல ஸ்கேன் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது தேசிய அடையாள அட்டைய அவர்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும் அதே போன்று கல்வி பொது ஓ லெவல் ஏ லெவல் ரிசல்ட்ஸையும் அவர்கள் ஸ்கேன் பண்ணணும் அதே போன்று அவர்கள் அவருடைய மின்னஞ்சல் முகவரி டெலிஃபோன் நம்பர் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் கொடுத்து அவர்கள் இதை பிரிண்ட் படுத்து பிரிண்ட் எடுத்து பாடசாதி அதிபருடைய சொப் பண்ணி என்டோஸ் பண்ணி அவர்கள் அப்ளை பண்ணா சரி அதைத்தான் அப்ளை பண்ண அப்படித்தான் அவர்கள் இப்ப கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு ஒன்று அவர்களுக்குரிய டெட்லைன் இருக்குது விண்ணப்ப முடிவு தொகுதி அதுக்கடையில அவர்கள் இந்த இணையதளத்தினூடாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் இணையதளம் எல்லாத்தையும் வாய்ப்பு வசதிகள் இருக்காது அவை அரசாங்கம் அரசாங்க நிறுவனங்கள்ல ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர் நனசல இப்படியான நிறுவனங்கள்ல போயிட்டு நீங்க இணையதளத்துல இந்த விண்ணப்ப படிவத்தை விண்ணப்பித்துக் கொள்ளுங்க சொல்லி அந்த புத்தகத்துல குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க நிச்சயமா இந்த விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்த பிறகு ஒரு கற்கணருக்கு அவர்கள் அதனை பூர்த்தி செய்த பிற்பாடு அதனை மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா மாற்றிக்கொள்ளலாம் அவர்கள் விண்ணப்பித்து ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு அவர்களுக்கான அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் அவர்கள் அந்த கற்கணரையை மாற்றுவதற்கான இப்ப ஒரு ஓடரை அவர்கள் ஒரு ஒரு பல்லலைக்கழகத்தை தெரிவு செய்திருப்பார் உதாரணமா தென்கிழக்கு பல்லலைக்கழகத்தை கலைத்துறைக்கு தெரிவு செய்திருப்பார் அவருக்கு தென்கிழக்கு பல்லலைக்கழகம் விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னால் அவர் என்ன செய்யலாம் அந்த யூனிகோட் என்று சொல்ற ஒவ்வொரு பல்லலைக்கழகத்துக்கும் ஒவ்வொரு கோட் கொடுத்துக்கிறாங்க ஒரு அந்த கற்கை நிறைக்கும் பல்லலைக்கழகத்துக்கும் ஒவ்வொரு கோட் கோட் கொடுத்துக்கலாம் உதாரணமாக மருத்துவம் பொருள் கொழும்பு பல்லலைக்கழகம் என்றால் அது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஏ பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏ என்று சொல்லி யூனிக் அவுட் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்ப நாலு சதுரம் இருக்கும் அந்த நாலு சதுரத்திலையும் அந்த பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏ என்று சொல்லி எழுதினால் அவர் கொழும்பு பல்லலைக்கழகத்தினுடைய மருத்துவத்துறைக்கு அவர் விண்ணப்பிக்கிறார் என்பது அர்த்தம் கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபத்தி ஐந்து குளம் இருக்கும் நூத்தி இருபத்தி ஐந்து பெட்டிகள் இருக்கும் அப்ப நூத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கு ஒரு மாணவன் விரும்பின துறைக்கு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்ளை பண்ணணும் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்ளை பண்றல அவன் ஒரு பத்து இருபது துறைக்கு அவன் ஏறு வரிசைப்படி அந்த பல்லலைக்கழகம் அந்த கற்கை நிறை அதற்கேற்ற பிரகாரம் அந்த ஏறு வரிசைப்படி அவன் விரும்பிய அந்த ரேங்கிங் இன்னொரு ரேங்கிங் அந்த ஃப்ரீஃபரன்ஸ் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அவன் ஒரு மாணவன் அந்த விண்ணப்பத்தை நிரப்புவான் அப்ப அந்த யூனிகோட்டை போட்டு அந்த மாணவர்கள் அப்ளை பண்ணுவார்கள் அப்ளை பண்ணி விண்ணப்பித்து ஒரு மாதத்துக்குள் அவர்கள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்துட்டு அதை சென்ட் பண்ணிட்டு அவர்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பிரிண்ட் எடுத்து அந்த பிரிண்ட் எடுத்து அந்த ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட் காப்பிகள் அடைச்சு பாடசாலை அதிபருடைய இண்டோஸ்மெண்ட் எடுத்து அதை பல்லலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைய குழுவுக்கு குறிப்பிட்ட விலாசத்துக்கு பல்லலைக்கழக ஆண் மானியங்கள் ஆணைய குழு மாணவர்களுடைய அனுமதி பிரிவு நினைக்கிறேன் விண்ணப்ப அனுமதி பிரிவு அதற்கு அனுப்பினால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்க ப்ராசஸ் பண்ணப்படும் அனுமதி அந்த குறிப்பிட்ட இருபத்தி ஆறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இருந்து விண்ணப்பம் முடிவு திரைது அந்த ஒரு மாதத்துக்கு இன்னும் அந்த முறையீடு செய்வதற்கு அவர்கள் மாற்றுவதற்கு விரும்பிய மாற்றுவதற்கு ஒரு கிரேஸ் பீரியட் கொடுப்பாங்க அந்த கிரேஸ் பீரியட்ல மாணவர்கள் அந்த ஆன்லைன்ல போயிட்டு அவர்கள் இந்த பல்லலைக்கழகத்துல இந்த கற்கை நிறையில இருந்து யூனிகோட்டை மாத்தலாம் உதாரணமா திருநெல்வேலி பல்லலைக்கழகத்துக்கு போட்டவர்கள் ஈஸ்டர்ன் யூனிவர்சிட்டி அல்லது ட்ரிங்கபலை கேம்பஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டடீஸ் அவர்கள் மாற்றலாம் யூனிகோட் படி அந்த யூனிகோட்டை போட்டு மாற்றலாம் ப்ரீஃபரன்ஸ் அடிப்படை ஒரு மாதத்துக்குள்ள மாற்றலாம் மாற்றின பிறகு ஆன்லைன்ல மாத்தினதுக்கு பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை திரும்ப பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அதற்குரிய தேவையான டாக்குமெண்ட் எல்லாம் திரும்ப சேர்த்து திரும்ப அவர்கள் மீண்டும் அதை ஹார்ட் காப்பியாக அவர்கள் அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் யூஜிசிக்கு நிச்சயமாக உண்மையிலே ஒரு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டல் நிகழ்ச்சியை இன்றைய தினம் நாங்கள் சாகரம் நிகழ்ச்சியினூடாக படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய சாகரம் நிகழ்ச்சியில் எங்களோட கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிரேஷ்ட சமூகவியல் விரிவுரையாளர் சிரேஷ்ட சமூகவியல் பீடத்தினுடைய தலைவர் அன்புக்குரிய கலாநிதி அபுபக்கர் ரமேஷ் 
ரமி சபுபக்கர் சார் அவர்கள் மீண்டும் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் தொடரலாம் கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால அரசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட Facebook ஸ்லைஸ் தாரு சபா டிவி பேஜை லைக் செய்யுங்கள் எமது மீனாஞ்சல் முகவரி தாரு சபா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்களது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய சைபர் சைபர் ஒன்பது நான்கு ஏழு ஏழு மூன்று சைபர் மூன்று ஏழு மூன்று சைபர் இரண்டு என்கின்ற தொலைபேசி இலக்கத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் யூடியூப் வழியாக எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாரு சபா டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ட்விட்டர் மூலமாக எமது செய்திகளை பெற்றுக் கொள்ள தாரு சபா நியூஸ் உங்களது கையடக்க தொலைபேசிகளில் எமது தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்வையிட தாரு சபா டிவி அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இணையத்தில் எமது முகவரி சத்திய கொள்கையின் தத்துவ குரல் தாரு சபா டிவி நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது தாரு சபா டிவி கல்வி கலை கலாசாரம் பொருளாதாரம் அரசியல் மற்றும் சமகால நிகழ்வுகளையும் அலசி ஆராயும் நிகழ்ச்சி சாகரம் சாகரம் நேர்கள் சாகரம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கின்றீர்கள் இன்றைய சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் கல்வியோடு தொடர்புடைய விடயத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைய சாகர நிகழ்ச்சியிலே எங்களது கலையம் வந்து உங்களுக்கு பல அறிவுரைகளை கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிரேஷ்ட சமூகவியல் விரிவுரையாளர் சமூகவியல் பீடத்தினுடைய தலைவர் அன்புக்கு மதிப்புக்கு முறிய கலாநிதி கலாநிதி ரமிஸ் அபுபக்கர் சார் அவர்கள் உங்களோடு கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த அடிப்படையிலே சார் நாங்கள் ஏற்கனவே கேட்டோம் இந்த விண்ணப்பி விண்ணப்பித்ததற்கு பிறகு அவர்கள் பல்கலைக்கழகத்தை மாத்த முடியும் என்று சொன்னீர்கள் இதுல கற்க நெறியை மாத்த முடியுமா அவர் பல்கலைக்கழகத்தையும் கற்க நெறியையும் மாற்றிக்கொள்ள முடியுமா கற்க நெறியை மாற்ற முடியாது ஆனால் பல்கலைக்கழகத்தை மாற்றலாம் உதாரணமாக ஒரு மாணவனுக்கு ஜட்ஸ்கோர் படி மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி கிடைக்கும் என்று நிச்சயம் படங்கள் நடந்து வந்து ஜட்ஸ்கோரை எடுத்து பார்த்து அதே போல் ரேங்கிங்கை போட்டு பார்த்து மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டி கிடைக்கும் என்ற நிச்சயம் அடிப்படையில் அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு போட்டிருப்பார் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு நான் நினைக்கிறேன் போன வருட ஜட் ஸ்கோர் படி டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் அம்பாரம் மாவட்டத்துக்கு டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ரெண்டு தசம் ரெண்டு மூன்று அஞ்சு எட்டு எடுத்தால் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் மெடிசனுக்கு போடலாம் மருத்துவப்படுத்தி மருத்துவப்படுத்தி போடலாம் அவை அந்த அடிப்படையில் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஏ பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஏ அதுதான் யூனிகோ அந்த அப்ளிகேஷன்ல ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஏ போட்டா அவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மருத்துவ பீடத்துக்கு போடுறாரு அர்த்தம் ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு யோசி ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கு பிறகு யோசிக்கிறார் கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் எனக்கு கிடைக்குமோ தெரியா ஒரு டவுட் வந்துட்டு அப்ப நம்ம ருகுணோ பல்கலைக்கழகத்துக்கு அல்லது கலனி பல்கலைக்கழகத்துக்கு போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி விண்ணப்பிப்போம் நினைச்சால் மருத்துவ பீடத்துக்கு தான் கலனி பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மருத்துவ பீடம் மருத்துவ பீடத்தினுடைய யூனிகோட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டி அவை அவர் என்ன செய்யணும் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டி ஏ திரும்ப மாத்தணும் மாத்தணும் அவர் முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் இந்த கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்துக்கு பதிலாக அவர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் டி ஏ முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் முன்னுக்கு கொண்டு வந்தால் அவர் மாத்திவிட்டா சரி அவை ஓட்டோமேட்டிக்கா ஃபெக்கல்டி மாறல இந்த கோர்சஸ் மாறலி மாறல பல்கலைக்கழகம் மாறும் அது ஒரு மாத்துக்குள்ள செய்யலாம் செய்யலாம் அடுத்து மீண்டும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் ஏதாவது கற்கணர்களை விஷேடமாக கற்கின்ற பொழுது கல்வி பொதுரா சாதாரண பரீட்சையில் ஏதாவது விஷேட தகமையில் தேவைப்படுமா ஆமா கல்வி பொதுதார சாதாரண ஓலவல்ல சில கற்கணர்களுக்கு அப்ளை பண்ணும் போது அவசியமாக சில ஆங்கிலம் கணிதம் விஞ்ஞானம் போன்றவற்றில் சி எஸ் போன்ற திறமை சித்திகள் பெற்று பெற்றிருக்க வேண்டும் உதாரணமாக கலை வெகுஜன ஊடகம் ஸ்ரீபாலி கேம்பஸுக்கு ஒரு மாணவன் கலை பிரிவில் விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா இருந்தால் வெகுஜன ஊடகம் மேக்ஸ் மீடியா என்ற கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணணுமா இருந்தால் அவரு கட்டாயமா இங்கிலீஷ்ல எஸ் இருக்கணும் ஓலவில் இங்கிலீஷ்ல எஸ் இருக்கணும் கனி அளவியல் அளவையியல் என்ற கோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணுமா இருந்தால் அவரு கட்டாயமாக ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் அதே போன்று மேக்ஸ் கணிதம் விஞ்ஞானம் போன்ற பாடங்கள்ல ஓலவல்ல எஸ் இருக்கணும் 
சட்டம் படி கொடுமா இருந்தால் கட்டாயமாக அவருக்கு ஆங்கிலத்தில் சீரிக்கும் சீரிக்கும் ஸோ அப்படியான சில ஓலவல்ல சில கட்டாயமாக அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய தகவல் கட்டாயமாக இருக்குது உதாரணமாக தகவல் முறைமைகள் என்ற கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணணுமா இருந்தால் ஆங்கிலத்திலையும் கணிதத்திலையும் அவருக்கு சீரிக்கும் ஓலவல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கட்டாயம் இருக்கணும் இது உங்களுடைய புத்தகத்தின் நூலில் கையெழுத்தில் பகுதி பக்கம் நூற்றி முப்பதாவது இது மிக தெளிவாக கூறப்பட்டு கூறப்பட்டது அத்தோடு இன்னும் ஒன்றை கூற வேண்டும் நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீர்கள் சில பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும் பொழுது பொது உளச்சார்பு பரீட்சை எழுத வேண்டும் என்று சொல்லி அதை சற்று விரிவாக சொல்லுங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று அந்த சில பல்கலைக்கழகங்களில் சில கற்கைநர்களை விண்ணப்பிக்கும் போது பொது உளச்சார்பு பரீட்சை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது அந்த அடிப்படையில் பொது உளச்சார்பு பரீட்சையை அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நீங்கள் போய் அந்த மாணவர்கள் எழுதணும் உதாரணமா ஸ்ரீபாலி கேம்பஸ்ல மாஸ் மீடியா கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணா அங்க பொது உளச்சார்பு எக்ஸாம் ஒன்று வைப்பாங்க ஜெனரல் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் ஒன்று வைப்பாங்க அப்ப அந்த அந்த உளச்சார்பு பாஸ் பண்ண எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணினால் ஆட்டோமேட்டிக்கா பாஸ் பண்ண அவங்க ஒரு 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 சீல் இது ஒன்று வச்சிருப்பாங்கள் ஒரு இல்லை ஒன்று வச்சிருப்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் அந்த மார்க்ஸை கெயின் பண்ணால் எடுத்தால் அந்த மாணவர்கள் அந்த துறைக்கு அவர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவார்கள் இந்த சுவாமி விஃபிலானந்த கல்லூரியிலும் மட்டக்களப்பில் உள்ள இசை நட கல்லூரி டே இசை நடனம் போன்றவற்றுக்கும் அவர்கள் பொது உளச்சார்பு பரீட்சையை நடத்துகின்றார்கள் அவருடைய ஜட்ஸ்கோரும் கூட கூட சுவாமி விவிலானந்த கல்லூரியிலும் அதே போல இந்த மொழிபெயர்ப்பு கற்கையினர் கல்வி பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறது அது அதற்கும் இந்த பொது உளச்சார்பு எக்ஸாம் அவர்கள் நடத்துகின்றார்கள் பரீட்சையை அவர்கள் நடத்துகின்றார்கள் அதில் பாஸ் பண்ணால் அவர்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த துறையில் சென்று அவர்கள் கல்வியை தொடர முடியும் முடியும் இது அவர்களுடைய அந்த நூலெட்டில் நூத்தி முப்பத்தோராவது பக்கத்தில் அது மிக தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நிச்சயமாக இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் சார் இறுதியாக இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் எமது மாணவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கு பிற்பாடு இந்த அனுமதி பெற்ற பிற்பாடு இந்த அவர்கள் அவருடைய கல்வியை பிற்போடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா ஏதாவது அவர்களுக்கு விஷட தேவைகள் ஏற்படும் பொழுது அவர்கள் அதை பிற்போடுவதற்கான நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டால் அதனை பிற்போடலாமா ஆமாம் ஒரு ஒரு மாணவன் விண்ணப்பித்ததன் பிற பிறகு பல்கலைக்கழக மானியங்க ஆணைக்குழு அந்த தெரிவு செய்து அந்த மாணவர்களுக்கு அறிவிப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பல்கலைக்கழக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கீங்க என்று சொல்லி எந்த பல்கலைக்கழக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கீங்க என்று சொல்லி அவர்கள் அறிவித்தது பிறகு பல்கலைக்கழக ஆணைக்குழு அந்த குறிப்பிட்ட பல்கலைக்கழகத்துக்கு லிஸ்ட் அனுப்பிடுவாங்க லிஸ்ட் அனுப்பினதுக்கு பிறகு நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட மாணவன் அந்த குறிப்பிட்ட பல்கலைக்கழகத்துக்கு லிஸ்ட் அனுப்பினதுக்கு பிறகு அந்த மாணவன் அந்த குறிப்பிட்ட பல்கலைக்கழகத்துடன் தான் தொடர்பு கொள்ளணும் யூஜிசிக்கும் அவனுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லை ஸோ இப்போ இந்த மாணவன் தன்னுடைய படிப்பை பிந்தி போடணும் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த பல்கலைக்கழகத்தோட தொடர்பு கொண்டு ஒரு வருடத்துக்கு அவர் கல்வியை தொடராமல் ஒரு வருடத்துக்கு அவர் அவருடைய படிப்பை பிந்தி போடலாம் பிந்தி போடலாம் அதற்கு தகுதியான காரணங்கள் கொடுத்தால் அதை பல்கலைக்கழக மீட்டுக்கொண்டு அதை ஒரு வருடத்துக்கு பிந்தி போடக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது நிச்சயமாக இவ்வாறு நீங்கள் உங்களுடைய அந்த பல்கலைக்கழக அனுமதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இவ்வாறு இருக்கின்ற நிலைமையிலே இன்னும் ஒன்று இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் சார் இந்த எமது சித்தியை அடையாத அதாவது அந்த ஜெட்டு ஸ்கோர் குறைந்த மாணவர்கள் இருப்பார்கள் அந்த தகவல் சித்தி அடைந்திருப்பார்கள் ஆனால் பல்கலைக்கழக அனுமதி கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்ற மாணவர்கள் இருப்பார்கள் கிடைக்காத மாணவர்கள் இந்த மாணவர்களுக்கு ஆமா நான் ஏற்கனவே சொன்ன பிரகாரம் ஆக குறைந்த தகவல் மூன்று சிட்டிங்கு மேற்படாது மூன்று செய்கைக்கு மேல் மேற்படாதவாறு மூன்று எஸ் எடுத்தால் போதும் அந்த அடிப்படையில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு மாணவர் விண்ணப்பிக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஜட் ஸ்கோர் எனக்கு போதாதே அவை நான் அப்ளை பண்ணால் எனக்கு கிடைக்க மாட்டாதே என்று சொல்லி மனம் விட தேவையில்லை நம்பிக்கை இனமாக தேவையில்லை கொஞ்சம் குறை என்றாலும் விண்ணப்பிக்கலாம் விண்ணப்பித்து சில நேரம் இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் வெயிட்டிங் லிஸ்டில் வரக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது அதனால் சில நேரம் வெயிட்டிங் லிஸ்டில் 
பிந்துக்குள்ள கொஞ்சம் பிந்தி குறைய ஜட் ஸ்கோர் குறைய எடுத்த மாணவர்களுக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலாம் சில நேரம் அரசாங்கம் கொள்கைகளை மாத்தி கொஞ்சம் கூட இந்த முறை மொத்தம் முன்ன வளமையாக இருபத்தி ஐயாயிரம் மாணவர்கள் எடுத்தது இந்த முறை முப்பதாயிரம் முப்பதினாயிரம் மாணவர்கள் எடுத்துக்கிறாங்க ஐயாயிரம் கூட்டிக்கிறாங்க சடுதியா அப்ப மூணு மூணரை லட்சம் மாணவர்கள் ஏழு வழி எழுதுறாங்க அதுல கிட்டத்தட்ட முப்பதினாயிரம் பேர் எடுக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்பது வீதம் பல்கலைக்கழகத்தை எடுக்கிறாங்க அது மாற்றம் ஆகவே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு எடுபடுற வீதம் கூடுதலாக இருக்கு ஸோ அதுவும் நடக்கலாம் சில நேரம் வர வர காரணங்களுக்காகவும் இந்த பின் அதற்கு அந்த குறிப்பிட்ட லைனுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஜட் ஸ்கோருக்கு பிந்தி உள்ள மாணவர்கள் வெயிட்டிங் லிஸ்டில் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கெப்பாசிட்டி கேட்ட மாதிரி எடுபடக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது அதனால் நீங்கள் மனம் தள்ளாமல் பல்லைக்கழக விண்ணப்பத்தை அனுப்பு அனுப்பி பார்க்கறது நல்லது அனுப்பலாம் மனத்தை மனதை பின்னு கிடத்தவில்ல சில நேரம் அப்படி வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயமா இன்னும் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் சார் மாணவர்கள் ஒரு பல்கலைக்கழகத்துக்கு தானா அவர்கள் ஒரு விண்ணப்பத்தை விண்ணப்பிக்க முடியும் அல்லது இப்ப நான் சொன்ன ஏற்கனவே இந்த யூனிகோட் கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு குளம் இருக்குது நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு குளம் இருக்குது அந்த குளத்துல அவர்கள் எத்தனை பல்கலைக்கழகத்துக்கும் எத்தனை அந்த யூனிகோட் அடிப்படையில எந்த கோர்ஸுக்கும் எந்த பல்கலைக்கழகத்தையும் அவர்கள் தெரிவு செய்யலாம் கலைப்பிடத்துல படிச்ச ஒரு மாணவன் நாற்பது கற்கை நிறைகள் பல்கலைக்கழகங்கள் அந்த கோட் இருக்குது யூனிகோட் அடிப்படையில் அவர் விருப்பத்தை அந்த யூனிகோட்டை போடலாம் போட்டு அவருடைய பிரிஃபரன்ஸின் அடிப்படையில் அந்த யூனிகோட்டை அவர்கள் அந்த நாற்பதுக்கு போட மாட்டான்னு ஒரு பத்துக்கு வரைக்கும் போடலாம் போடலாம் ஒரு மாணவன் பத்து வரைக்கும் போடுவான் அல்லது எனக்கு இது மூணு தான் பிடிக்கும் இந்த மூணு பல்கலைக்கழகங்கள்ல மூணு கற்கை நிறைய மட்டும் தான் பிடிக்கும் சொன்னால் மூணு கற்கை நிறைகள் அவருடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று ரெண்டு மூணு என்ற அடிப்படையில் அந்த யூனிகோட்டை போடலாம் அல்லது பத்துக்கு விருப்பம் சொன்னால் அது இல்லாட்டி இது இது இல்லாட்டி அது கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் சொன்னால் பத்த வேறு வரிசைப்படி அவர் போட்டு கொள்ள முடியும் இன்னும் ஒன்றை கேட்கணும் சார் இவர்கள் பல்கலைக்கழகத்திலே சென்று அவர்களுடைய கல்வியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷலாக ஏதோ ஒன்று செய்ய விரும்புவார்கள் அவர்கள் இந்த கற்கினர்களை எவ்வாறு தெரிவு செய்யலாம் ஆமாம் அது மிக முக்கியமான விஷயம் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டால் அவர்கள் மூன்று வருடம் பெரிய ஒரு கனவு ஒடுப்பு உண்டார்கள் உண்மையிலே பல்கலைக்கழகத்தில் பல வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அவர்களுடைய எல்லா விதமான திறமைகளையும் வளர்த்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பல விதமான திறமைகளை வளர்த்தக்கூடிய கூடிய ஒரு இடம் தான் பல்கலைக்கழகம் அங்கு மாணவர்கள் செல்லும் போது பல்கலையும் கற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு இடம் அங்கு மாணவர்கள் சென்றால் முதலாவது வருடத்தில் அவர்கள் பொது எல்லா பாடங்களையும் பொதுவாக அவர்கள் கேட்பார்கள் நான் கலைத்துறை பொறுப்பாக இருக்கிறேன் கலைத்துறையில் மாணவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு பாடங்களை கட்பார்கள் கட்டாயமாக அவர்கள் மூணு பாடங்கள் கேட்க வேண்டும் அதற்கு மேல் அதிகமாக ஓக்சிலரி சப்ஜெக்ட்னு சொல்லி ஆங்கிலம் கணிதம் சாரி ஆங்கிலம் அதே போல் சமூக நல்லிணக்கம் சமாதான கற்கை பாடம் அதே போல் தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லி சில பாடங்கள் இருக்கிறது லாஜிக்கல் மேத்ஸ் மேத்ஸ்ன்னு சொல்லி அப்படியான சில பாடங்களை எடுக்கணும் அது கட்டாயம் அதற்கு பிறகு முதலாம் வருடம் முடிந்ததுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் அவர்கள் பொது கலை பொது துறையை அவர்கள் தெரிவு செய்வதா அல்லது விசேட துறையை தெரிவு செய்தா தெரிவு செய்வதா என்பது இது பொதுவாக பொறியியல் துறையில் இருக்கிறது மருத்துவ துறையில் இருக்கிறது நான் நினைக்க மருத்துவ துறையில் இறுதி வருடத்திலே என்ன தான் இருக்கிறது அது ஸ்பெஷல் அவர்கள் தெரிவு செய்வதற்கு பொறியியல் துறையிலும் இருக்குது அவர் செகண்ட் இயர்லேருந்து அவர்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் எந்த துறையை அவர்கள் தெரிவு செய்யணும் சொல்லி பொறியியலில் சிவிலா எலக்ட்ரிக்கலா எலக்ட்ரானிக்கா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியா என்று சொல்லி தெரிவு செய்வார்கள் அதே போல எங்கட கலைத்துறையிலும் அவர்கள் இரண்டாம் பருவத்தில இருந்து சிறப்பு தேர்வாக சோசியோலஜியா சமூகவியலா எக்கனாமிக்ஸா பொருளியலா ஜியோகிரபியா ஜோ பொருள் புவியியலா ஹிஸ்ட்ரியா வரலாறா மெய்யியலா பிலோசபியா அரசியலா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸா அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் விசேட துறையையும் கேட்கலாம் நாலு வருடத்துக்கு போகும் பொது துறையை ஜென்ரல் டிகிரியை தெரிவு செய்தால் அது மூணு வருடமாக தான் கேட்கணும் அது எல்லா பாடத்தையும் சேர்த்து கேட்பார்கள் இந்த ஸ்பெஷல் டிகிரியை செலக்ட் பண்ணால் விசேட துறையை தெரிவு செய்தால் அவர்கள் நான்கு வருடம் இரண்டாவதுலேருந்து ரெண்டா வருடத்திலிருந்து செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் வரைக்கும் அவர்கள் கேட்பார்கள் இறுதி வருடத்தில் இறுதி பருவத்தில் அவர்கள் ஒரு ஆய்வு 
போன்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அவை அந்த துறையிலே அவர்கள் பாண்டித்யம் பெறுவார்கள் குறிப்பிட்ட துறையிலே அவர்கள் பாண்டித்யம் பெறுவார்கள் அவர்களுக்கு அந்த துறையிலே பாண்டித்யம் பெறுவதனால் சில நேரம் வாய்ப்பு வசதிகள் தொழில் தொழில் வாய்ப்புகள் குறிப்பிட்ட துறையில் அதிகமாக வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது நிச்சயமாக உண்மையிலே சிறந்த கருத்துக்களை எமது மாணவர்களுக்கு நீங்கள் எமது கலையும் வந்து உங்களது பொன்னாட நேரத்தையும் பொருட்படுத்தாத இங்கே வந்து மாணவர்களுக்கு பல கருத்துக்களை உண்மையிலே சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் இறுதியாக எங்களது மாணவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன அறிவுரைகளை கூட விரும்புகிறீர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல லேக்களம் கிடைக்காத மாணவர்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் தளர விடாதீர்கள் இது உலகம் இப்பொழுது இருக்கிறது உலகம் ஒரு கிராமமாக மாறி இருக்கிறது அதுக்கு முதல் தேர்வு முதல் செயல் உங்களுக்கு கிடைக்காவிடில் நீங்கள் இன்னும் இரண்டு தரம் நீங்கள் முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் அல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் இப்பொழுது ஊருக்கு ஒரு ஊருக்கு எத்தனையோ கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கிறது போல உலகத்தில் பல கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்கிறது அவை பண வசதி உள்ளவர்கள் இப்பொழுது மார்க்கெட்டிங் ஃபீல் அதே போல சார்ட் அந்த ஃபீல் இன்ஜினியரிங் ஃபீல் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இந்த ஃபீல்டுகளுக்கு அதிகமான டிமாண்ட் இருக்குது அவை ஒரு மாணவன் அந்த துறைகள் தன்னை வளர்ப்பதனூடாக உலகத்தினுடைய டிமாண்டான ஃபீல்டுகளுக்கு அவன் தெரிவு செய்து படித்து கற்று தொழிற்சந்தையிலே அவன் போட்டி போடக்கூடியவனாக தொழிற்சந்தை அவனை தெரிவு செய்து எடுக்கக்கூடியவருவனாக தன்னை அவன் மாற்றிக்கொள்ளலாம் அதே போல ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படியான ஃபீல்டுகளையும் சில மாணவர்கள் தெரிவு செய்கிறார்கள் ஸோ இது தனியார் நிறுவனங்களில் காசு பணம் செலுத்தி நிதி அதிகமான நிதியை முதலிட்டு படிக்கக்கூடிய கற்கக்கூடிய துறைகள் இன்னும் அரசாங்கத்தோட அரசா அரசாங் அரச நிறுவனங்களால் நடத்தப்படுகின்ற நிறுவனங்கள் இருக்குது உதாரணம் அஸ்லியட் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் சென்டர் இப்படியான என்விக்கு லெவலில் செய்யக்கூடிய இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் நடத்துகிறாங்கள் அது நைட்டா அப்படியான இன்ஸ்டிடியூட் எல்லாம் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வளர்க்கக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தோட சம்பந்தப்பட்ட நிறைய கற்கை நிறைகள் எல்லாம் இந்த அரச நிறுவனங்கள் மாணவர்களுடைய நலன் கருதி செய்கின்றார்கள் அது அரசாங்க அரசாங்கம் சில மாணவர்களுக்கு கொடுப்பனவுகளை கொடுப்பது சில மாணவர்களுக்கு கொடுப்பனவு இல்லை வீக்கெண்ட்ஸில் செய்கிறாங்க வீக் டேஸில் செய்கிறாங்க அதுகளையும் போயிட்டு நீங்கள் படித்து உங்களை நீங்கள் வளப்படுத்தி கொண்டால் எதிர்காலம் வளம் பெறும் உங்களுக்கு உங்களை உலகம் தேடும் உங்களை நீங்கள் தொழிலை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களை உலகம் தேடும் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் ஆகவே மனந்தளராதிகள் உலகம் திறந்திருக்கிறது எந்த வச எந்த அடிப்படையில் உங்களை நீங்கள் தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்ற முடியுமோ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்றி நீங்கள் இந்த இந்த உலகத்தில் நல்ல சமூக சேவை உள்ள செய்யக்கூடியவர்களாக சிந்தனை சிந்தனை உள்ள புத்திஜீவிகளாக மாற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி வாழ்த்துகின்றேன் நிச்சயமாக உண்மையிலே எங்களது மாணவர்களுக்கும் எமது சமூகத்துக்கும் ஒரு நல்லதொரு கருத்தை இறுதியாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு எங்களது சமூகத்தின் சார்பிலும் எங்களது தொலைக்காட்சி சார்பிலும் உங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டு இத்தோடு நாங்கள் இன்றைய சாகரம் நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் இன்ஷாலா மற்றும் ஒரு சாகரம் நிகழ்ச்சியிலே சந்திக்கலாம் இன்றைய சாகர நிகழ்ச்சியிலே எங்களோடு கலந்து தங்களது பொன்னான நேரத்தை இவ்விடத்திலே செலவழித்து இந்த பெருமதியான கருத்துக்களை எங்களது மாணவர்களுக்கும் எங்களது சமூகத்துக்கும் சொல்லிய இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிரேஷ்ட சமூகவியல் விரிவுரையாளர் சமூகவியல் பீடத்தினுடைய தலைவர் எங்கள் அன்புக்கும் மதிப்புக்கும் கண்ணியத்துக்கும் உரிய கலாநிதி ரமேஷ் அபுபக்கர் சார் உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை சொல்லிக் கொள்கிறோம் இத்தோடு இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம் இன்ஷாலா மற்றமோர் சாகர நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் விடுகின்ற காலை பொழுது அனைவருக்கும் நல்ல பொழுதாய் அமைய எல்லோருக்கும் பொதுவான நிறுவனை வேண்டிக் கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ